就要无条件服从胜利者的规矩。好，那就接着来吧。破坏了规矩，只有比武者才有资格处死他。嗯，带回营房，快走，走，走，快点，走，快走，快点。念头，没有人能从这里出去。能够出去的，就只有尸体。
这里就是你们的坟墓，你们只有按照命令行事，才能活下去。他的愚蠢行为，只能给你们带来灾难。从现在起，三天内没有口粮。如果再有逃跑的事情发生，就是六天。怎么会这样？第一营房呢？国军的人应该通知所有的人。擅自行动，这样会很危险的。嗯、你要为你的愚蠢行为付出代价。来吧，小鬼子，老子不怕死。你错了，现在让你死太便宜你了。我要让你看着他们因你而死，选一个替代品，我会让你记住。美妙的时刻，小鬼子，你不得好死！你不选，你不选，我就杀五个；你选的话，只死一个。一笔不错的买卖。选。
，上来了。张铁成、朱纯、王军。燕民，韩燕民，韩燕民。什么，太君？我实在忍受不了外面日本太君的拳头，我就跟他们说，不如投奔皇军，为太君做事。可他们听了之后不但不同意，还对我一顿拳打脚踢，说我是汉奸，要杀死我。幸亏太君来得及时，你快救我出去吧！我愿意为大日本皇军做事啊！你揭发的很好，不过我不会奖赏你的。你是一个没有骨气的军人，我也不会带你出去。打死你，是对你的惩罚。太君，太太君，太君救救我！太君，太君，你别走啊！太君，太君，快快起来！快快起来！走啊！真行啊！兄弟，好样的！幸亏你够聪明。你这鞋哪来的？真有你的呀！咱们的地洞是越挖越长了，这样下去，咱们的危险也就越来越大了。鬼子点名可没有规律啊！是啊，是得想个更高明的办法。还需要挖多远？根据目测，再有一百米就可以出去了。李子君，怎么样？该杀了他！杀他很容易，但是用这种方式取胜，对于武士而言，不是荣誉，而是耻辱
，我不能让中国武术打败我们的日本拳术。如果你真有这样的勇气，你就应该亲手打倒他。你在羞辱我？不，我不是羞辱你，让你蒙羞的是你自己。如果你真的是帝国武士，你就应该用实力亲手杀了他。八路军没本事，要是把那鬼子打倒了，会出这事儿吗？哎，你怎么说话呢？有本事，有本事你上去试试。就说你们八路军没本事，怎么了？老子还打倒一个呢，你打倒了吗？那是我们同志冲上去帮的你，结果他被鬼子杀害了。狗屁！你说什么？你敢骂人？够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！够了！咱们只有一个敌人，那就是鬼子。排长，什么情况？哪儿来的？从鬼子身上偷来的。他们每人身上都有一套。这是你们八路首长吗？难道这就是他们的目标？应该是。混蛋，够毒的。这是山本太君，出名的狙击手，是专门为这次行动来的。啊，这黑虎他也是个神枪手，你把一枚硬币抛上去，他一枪就能把他打成两半。他来就是为了配合你完成这次行动。不需要，我一个人就能完成。不用你，我也能行。啊啊、别别别别别，别动手，都是自己人。哎，快把枪放下，小心走火。会议在张家祠堂举行，八路军主要首脑都会出席。我们趁这个机会，把他们全部干掉。为了保证任务顺利完成，我们制定了三套行动方案。具体行动是这样：来看，看，这儿是张家祠堂。四周看看，是是。哎，大师呢？连长，有情况。什么？发现一具尸体，是位道长
没看出来，你还是神枪手啊？这不算什么。这什么玩意儿？狙击步枪，八百米之内能打死人。好险呐、啊！老赵，这回你又立大功了。错，这回是你的功劳。还是你运气好，这特务啊，总是往你枪口上撞。嗯，这回安全了。首长们该到了，快走吧。嗯老赵，啊，这大冷天你干什么呢？我洗个澡。洗澡？啊。老赵，啊，你这身上怎么这么多伤疤啊？嗨，军人嘛，这不算什么。哎，那个最近有新线索吗？没有，人都死了，上哪儿找线索去？那个老田还是没有找到，啊，估计已经被特务给转移了。我是没有法子了，你呢？这两天我也一直在想，可就是没有找到好的办法。那怎么办？只能等。等？等什么？等他们下次行动。只要他有行动，我们就能找到新线索。可是你知道他们什么时候行动吗？再说了，等到他们真的行动了，那一切不都晚了吗？可是我们也没别的办法。郑队长，郑队长，不好了！整个村子出现了大批突发性病人。什么？这些现这些都跟鼠疫的症状非常相似。我到发病的村子看过，发现了好几只是老鼠。有相似的症状也不一定就是鼠疫。除了三十多年前在我和东北发生过鼠疫外，别的地区也没听说过。怎么可能会是鼠疫呢？以前没发生，并不等于后来不发生。事关重大，我要马上向领导汇报。很有意思，我对他们根本就没有兴趣。下着这么大的雪，你看他教的多用心呢。他们只不过想多活几天，那就让他们多活几天。至少现在，他们对我们还是有用的。中国人不会耍花招骗我们。你说他们是为了活着？那他们就不敢耍什么花招。我还是想亲手杀死他们。你放心吧，会有机会的。
你能肯定？经过尸体解剖，我们提取到了鼠疫杆菌，所以我敢肯定，就是一场鼠疫。他们在发生疫情的村子的水井和河流中提取了样本，进行了化验，也发现了鼠疫病毒细菌。这会带来什么样的后果？这种病传染性很强，一旦蔓延开来，非常难以控制。我查过资料，历史上。发生过三次大的鼠疫，每一次都有上百万的人为此死去。中国在一九一零年的东北发生过。哦，来了，郝大夫，你现在马上回去，采取一切必要的措施，尽快把疫情控制住。眼下最重要的是要找细菌的传染源，切断了传染源，才有可能控制住疫情。传染源。一般说来，老鼠是最重要的传染源。这种病毒主要通过老鼠和跳蚤来传播，不过也不排除人为因素。您是说细菌战？听说日本人已经掌握了这种技术，可以提取鼠疫杆菌，把它注射到老鼠身上，通过老鼠传播给人类。也可以直接把含有病毒的药粉投到河里、水里，造成鼠疫，在人类中的流行，使很多的人得病而死。艾多大夫，你有什么要求尽管提出来，我会尽量帮你们解决。我们缺少人手，还有药物，这么多人得病，疫情随时可能大规模的蔓延。我们需要大量的药物。好，要的是我们来想办法。你们要尽全力把疫情控制住。参谋长，您怎么看？这场瘟疫到底是天灾还是人祸？来的太突然了。我想，不应该排除人为的因素。形势严峻啊，我们要做好应付大规模疫情的准备。可是我们现在啊，一是人手不够，再一个就是药品不足。韩东，到，你尽快与各地地下组织取得联系，让他们多弄些药品运过来。是。来，快点开走，赶紧，等一等，各位，过来，过来，过来，前面前面两个人，好嘞，好，快，开走，开走。叫鼠疫病，是老鼠传染给人的。老鼠，老鼠有啥好怕的？我们家那么多老鼠，也没见有啥事儿。这一般的老鼠都没事儿，可要是这老鼠染上了病再传染给人，那可就厉害了。哎呀，我估计咱们村啊，闹的就是这个病。这八路军不让咱们出去，就说明咱们村啊已经有人得了这病。哎呀，哎，这下完蛋了。啊、咱们都死定了，那我们不能在这儿等死啊！就是，啊，那怎么办？怎么跑吧？跑得远儿。哎呀，你跑！村子都让政府给封了，怎么跑嘛？不跑，不跑，咱不就死定了吗？对呀，对呀，得跑，得跑，还等什么呀？想活命，跟老子走啊！走走走，赶紧赶紧赶紧，走走走走走，咱不能等死，快走快走，走走走走，咱一块去，走，三哥，等会儿我。他们的症状都一样，咳嗽、高烧不退、头痛发栗、淋巴结肿痛，有的还恶心呕吐，严重的更有咳血现象。队长
，队长，怎么了？哎，队长，队长，不好了！出什么事了？很多村民都闹着要出村，怎么也拦不住，现在都快要打起来了。走，去看看。哎。乡亲们，静一静。乡亲们，乡亲们，后退，不要吵，听我说。乡亲们，注意点，别急，注意点。乡亲们，静一静，听我说。乡亲们，不要闹。乡亲们，静一静，静一静，静一静，安静，安静，乡亲们，大家请安静，安静，安静。乡亲们，请安静。你们有什么话跟我说，有什么要求也可以跟我提。赵队长，这事儿你做得了主吗？什么事儿？你说。我们要离开这儿，我们不能在这儿等死。谁跟你说你们在这儿是等死啊？那你为什么不让我们走啊？乡亲们，我们这里确实发生了瘟疫，这个大家都知道。我们把村子封闭起来，不让你们出去，是为了保护大家。你骗人！你们这么做就是想让我们在这儿等死。他就是个骗子，不能离开。对呀、啊，你要是让他骗子，谁不让我们走，我们就跟他拼命，我们跟他拼命。让我们出去，让我们出去，站住，让我们出去。医院药品短缺，我继续抗生素。对不起，二大华大夫，所有的抗生素都没有了。没有了？你们不是想办法弄药品去了吗？怎么会说没有了？敌人封锁的很严，药品很难弄到。我们想了很多的办法，可是到现在还是没有药品运过来啊。那病人怎么办？难道就这样看着他们一个个死去？啊，不不不不，我们一定会想办法的。不是想。是去做，你们答应给我要的，没有要，我怎么给人治病？我们面临的是一场大的瘟疫，如果没有药物，控制不了疫情，所有这些病人都会死去，而且还会向各地蔓延。你知道，这会是什么样的结果吗？啊，我知道，我知道，儿童大夫，请你冷静一下。其实我比你更着急啊，他们都是我的战友，我的亲人。现在我们光着急解决不了问题的，我不管，反正我要抗生素，需要药品，无论如何你们要想办法弄到，不然你们就是在犯罪，明白吗老赵，老赵，你怎么能够开枪呢？我是朝天上打的。那那老乡是谁打死的？我不知道，反正不是我。那有没有可能是你的枪走火了呢？哎呀，乱了乱了，全乱了。反正事儿是闹大了，老乡把尸体都抬到总部去了。我相信不是你打死的。那会是谁啊？只有把这个问题查清楚了，才能证明你的清白。你知不知道？我会尽力的。袁天太郎，川岛正雄将军。看你来了
。将军阁下，他是个书呆子，请您别见怪。嗯，袁太君为帝国立下了大功，是帝国的功臣，我为你感到骄傲。你们用他去杀人了？是。你研究的细菌杀死了很多的中国人，他比我们的炮弹更加厉害，对敌人的伤害，对敌人的威慑力，甚至超过了我们的作战兵团。我们需要更多的细菌，所以一定要好好的努力，生产出更多的武器。明白。危险报告，八路军的地下组织已经注意到这里，他们肯定会千方百计地打入到这个地方。你们千万要小心，不能有任何纰漏。将军放心，我已经做好了准备，谁要赶来，让他们插翅难逃。医院内部也要加强约束，尤其是那个科学家，千万不能有闪失，明白吗？安岛正雄，看来我们的判断没错，那里肯定就是他们的细菌工厂。我观察过，院子里至少有一个中队的宪兵，他们把守很严，想进去非常困难。进不去，就只能找里面的人了。那个人的情况摸清楚没有？他叫原田太郎，东京大学生物系毕业，是个科学家。我猜想，他应该就是这个细菌的研究人员。他每周至少要出来一趟，先到军官俱乐部喝酒，然后到铜锣巷一个叫方子的姑娘家里，有时候还会在那儿过夜。不过这两天袁天应该有麻烦了。什么意思？另一个鬼子也看上了方子。同志，国会。嗯，抗日组织，一个叫秋雪的同志与韩冬取得了联系。嗯，雪清同志啊，各地的抗日组织。我们并不了解情况，这个秋雪的情况了解吗？根据寒冬传回的情报分析，她是晋商于登明的干女儿，是伪热血青年，与各地抗日组织有过联系，也为我们送过情报，并积极的要求参加我们队伍。后来交通站被毁，与她的联系也就此中断了。我看，这倒是个考验她的机会。嗯，可以，我们的队伍需要不断的壮大。哦，对了，他们确定日军药品运输队的行动路线了吗？南山两家沟，现在城里的鬼子一定知道，我们山里目前急需各类抗生素和药品，所以运输队的押运人数肯定少不了。韩冬的部队就位了吗？不出意外的话，伏击快开始了。
秋夫，哎，来了。太君，您去哪儿？啊，通过巷。好嘞，您上车。坐稳了啊。好了。停下，停下。哎，哎，太君。好，给你钱。谢谢太君。上去了，也许回不来了。你要好好的慰劳我，这是你的义务，也是你的荣幸。明白吗？明白吗？混蛋！王子，啊！放开他！你这个混蛋！云天太郎，你要干什么？快出去！杜天君，王子是我的女人，请你不要为难她。不，她不是你的女人，也不是我的女人，她只是个日本女人。她来到这里，就是要鼓舞士气，让那些即将要赴死的日本勇士，享受到最后的快乐。你明白吗？不，我不明白。好，我教你明白。啊啊啊啊你这个混蛋！混蛋！你到底是什么人？找我想干什么？我们是中国人，燕天太郎。我想知道你们是不是在研究鼠疫杆菌？你怎么知道？你们是日本军人，利用这些细菌，对中国人发动了细菌战，把生产出来的细菌散布在中国的土地上。你知道吗？现在每一天。都有无数的中国人在死去，而且他们大多数都是手无寸铁的老百姓。这是灭绝人性的屠杀。我知道你是个科学家，但是科学应该是为人类服务的，而不是危害人类，甚至是毁灭人类。但是现在，你的学术成果正在给人类造成危害。这些，你都知道吗？袁天太郎，你已经没有退路。如果他们发现这个军官的死跟你有关系，你觉得他们会放过你吗？除了跟我们走，你已经别无选择了。你们能宽恕我的罪行吗？那要看你接下来怎么。我答应你们。天哪，这么多树，快找！啊，找，找什么？你说找什么？机关。
不能这样做，我不能背叛自己的国家。军国主义并不能代表你们的国家，而且你们干的是灭绝人类的罪行，是反对整个人类的勾当，所以必须制止。这不是背叛，是人性的回归。怎么有烟味儿？怎么回事？为什么把车停在路中央？哎，对不起，长官，我们的车坏了。坏了，快把车挪到一边去。我们也是在支援军务，车坏了，我们也没有办法。消化它需要多长时间？一个小时。一个小时？不行，先推到一边，快。试过了，推不动。要不，请你的人下车帮帮忙。混蛋。都下车帮忙，快！快点，快点！快下车，下车！快！
很快，时间用力，很快。你还傻在干什么？还不把他推车？就别动！走让他们跟我来。诸位，你们想干什么？这位是石天少尉，奉川岛正雄将军之命，从离城过来取药。对不起，我们没有接到命令。去哪？在你后面。别动！你们是什么人？动不动打死！外面都是我们的人，我们跑不掉的。我们敢来，就能出去。叫你抽烟，这里不许抽烟。啊